பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஹிட்டன் லீஃப் கிராமத்தில் நைன் டைல்ஸ் அப்படிங்கிற பீஸ்டோட அட்டாக் நடந்துச்சு அதில் நிறையா மக்கள் இறந்து போனாங்க அங்கே இருக்கிற மக்களை காப்பாற்றுறக்காக ஒரே ஒருத்தர் அந்த நைன் டைல் பீஸ்டை எதிர்த்து போகிறானார் அவர் தான் ஃபோர்த் ஒர்க்காகு இந்த வில்லேஜோட தலைவராக இருந்தார் ஆனால் அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை ஆனால் இந்த கதையோட ஹீரோனாக தான் நருட்டோ உசுமாக்கி இந்த நூறு நாள் நான் எப்படி இந்த மைண்ட் கிராஃப்டில் சர்வே ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேல் ஆஃப் நருட்டோ உசுமாக்கி டே ஒன் நான் வந்து ஹக்காகி ஆஃபீஸ் முன்னாடி இருந்தேன் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் நாள் அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்த ஃபஸ்ட் சுற்றி பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிறக்காக இந்த இடத்த சுற்றி பார்க்குறக்காக நான் கிளம்புனேன் ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது நான் வந்து உச்சிக்காக இருக்கிற பேஸ் கிட்டே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ நான் உள்ளுக்குள்ளே சாஸ்கே இருக்கானா அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணேன் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல சாஸ்கே இல்லை ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி கிளம்பிட்டேன் ஹிட்டன் லீஃப் வில்லேஜ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப நல்லா மழை பிஞ்சிச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஓகே சீக்கிரமாக நம்ம தங்கிட்டு இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேகமாக கிளம்புனேன் ஒரு வழியாக நான் தங்கிட்டு இருந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வந்துட்டேன் ஸோ உள்ளே போய் இன்றைக்கி படுத்து தூங்கிட வேண்டியது தான் டே டூ எந்திரிச்சதும் அப்பார்ட்மெண்ட் பால்கனி இருந்து ஹிட்டன் லீஃப் வில்லேஜோட வியூவை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயமே ஞாபகம் வந்துச்சு தேர்ட் ஹொக்காகே வந்துட்டு எனக்கு வந்து சம்மன் கொடுத்துருந்தாரு நான் அவரை வந்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அவரை பார்க்குறக்காக தான் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன் ஒக்காக்கே ஆஃபீஸ் உள்ளேயும் வந்துட்டேன் ஸோ அவரும் இங்கே தான் இருக்கார் நருட்டோ உனக்காக தான் நான் காத்துட்டு இருந்தேன் நாளையிலேருந்து நீ நிஞ்சு அக்காடமிக்கு போகணும் அங்கே உனக்காக இருக்கே சென்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் மறக்காம நாளையிலேருந்து அந்த அக்காடமியில் ஜாயின் பண்ணி உன்னோட நிஞ்சா ப்ராக்டிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணு தேர்டு ஒக்காக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்ததில் எப்படி டைம் போச்சு அப்படிங்கிறதே தெரியல இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போய் தூங்க வேண்டியது தான் வீடு வேறு தூரத்தில் இருக்கு சீக்கிரமாக போய் தூங்கணும் நான் நினச்ச மாதிரியே அடுத்த நாள் ரொம்ப லேட்டாக தான் நான் எந்திரிச்சிருக்கேன் சூரியன் ஆல்ரெடி பாதி தூரம் வந்துருச்சு நான் வேறு கிளாஸுக்கு போகணும் எங்கே என்னோட பேகை வச்சேன்னே தெரில ஐயோ நல்லா விடிஞ்சிருச்சு இப்போ சீக்கிரமாக நான் கிளாஸுக்கு போகலன்னா இருக்கா சென்ஸே என்ன சும்மா விட மாட்டார் சீக்கிரமாக என்னோட பேக் எங்கேன்னு தேடணும் இதா இங்கே இருக்கு என் பேகு அவசர அவசரமாக என்னோட பேகை போட்டு நான் அகாடமியை பார்த்து ஓடிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் இந்த விஷயம் நடந்துச்சு வியூ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு பேசாம மீனை பிடிச்சி ஒரு வரவுல போட்டு சாப்பிட்ருவோமா நான் ஸ்கூலுக்கு போகிற விஷயத்த மறந்து மீன் பிடிச்சி சாப்பிட்லாமான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அதை விட்டுட்டு சீக்கிரமாக அகாடமி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வேகமாக அகாடமிக்கு போகிறதுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு வழியாக எப்படியோ நம்மளோட ஸ்கூலுக்கு நம்ம வந்தாச்சு இருக்கா சென்சை திட்டக்குள்ளே போயிட வேண்டியது தான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சென்சே உள்ளே வந்து அமைதியாக உட்காந்து கிளாஸை கவனிமா இருட்டோம் ஓகே சென்சே ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ஷினோபினா யார் ஷினோபினா எப்படி இருக்கணும் அப்புறம் ஷினோபியோட ரேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷினோபியோட ரூல்ஸ் இதை பற்றி தான் இந்த கிளாஸில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கவனமாக இருங்க ஆஹா எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது எப்படியாவது இந்த கிளாஸை விட்டு வெளியே போகணுமே எப்படி போகிறது நான் ஐடியா வரலையா எனக்கு ஒரு ஐடியா சென்சே எனக்கு ரெஸ்ட்ரூம் வர மாதிரி இருக்குது நான் போய் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுமா சீக்கிரமாக போயிட்டு வானோ இருட்டோ போகிறதுக்கு முன்னாடி உன் முதுகுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேகை கழட்டி வச்சுட்டு போ ஓகே சென்சே கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நான் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பேகை எங்கள் கபோர்டில் வைக்கலான்னு சொல்லி கபோர்டில் வச்சேன் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இவர்கிட்ட இருந்து எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு அசாம் இந்த இடத்தோட தப்பிச்சிடலான்னு சொல்லி போயிட்டு இருந்தால் அவர் என்னை பார்த்துட்டாரு நருட்டோ எங்கே போகிற ஆ அதுவும் தான் ஒன்றும் இல்லை சென்சி பக்கத்தில் ஆ கரப்பம் பூச்சிங்க கரப்பம் பூச்சி இருந்துச்சு அதை அடிக்க போன சென்சி வேறு எதுவும் இல்லை தான் வந்துட்டேன் டே ஃபைவ் இருக்கா சென்சி இங்கே எல்லாத்தையுமே கிரவுண்டில் வந்து அசம்பிள் ஆக சொன்னார் ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரே இடத்துல அசம்பிள் ஆகிருந்தோம் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் கிட்டே எல்லாத்துக்குமே நான் ஸ்டார்டர் கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிட் கொடுத்துருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஷினோபியோட டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சக்ரா டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட ரேங்க் எல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நாளைக்கு ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேக்ட் இருக்குது அதுக
இந்த மாதிரி ஜூத்துஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ சீக்கிரம் அது எல்லாத்தையும் ஏற்றணும்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரைனிங்காக போனேன் எங்கே போனேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கூல் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கிட்ட தான் போயிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நிறையா பிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை கில் பண்ணுறது மூலம் நம்மளுக்கு வந்து நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அது மூலமாக நம்மளோட சக்ரா டேபிளும் நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கிற பண்ணி எல்லாத்தையுமே கில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டே சிக்ஸ் இருக்கா சென்சே சொன்ன மாதிரி எனக்கும் சாசுக்கியக்கும் ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேக்ட் வந்து நடக்க போகுது ஸோ எனக்கும் சாஸ்கியக்கும் ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு உண்மையாலும் அவன் என்னை விடவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் அது மூலமாக ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கான் கூட எங்கே இருக்கிற கிளாஸ் பிள்ளைங்களுக்கும் அவனை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னே தெரில அவன் என்னை ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ணினாலும் பண்ணிடுவான் சாசுக்கே வந்து அந்த ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேக்ட் என்னை ஈஸியாக தோக்கடிச்சிட்டான் நான் விட்டுக் கொடுக்க போகிறதுல நான் இன்னும் முயற்சி தான் பண்ண போகிறேன் நேற்று நான் சாஸ்கே கூட சண்டை போடும்போது நான் அந்த சண்டையில் தோத்துட்டேன் அதுக்காக வந்து நான் இன்னொரு தடவை தோக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக என்னோடய ட்ரைனிங்கை இன்னும் கொஞ்சம் பலப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய நெஞ்சுட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் ஸோ நம்ம வந்து அந்த பிக்ஸெல்லாம் எடுத்துல அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் ஸோ இந்த பிக்ஸ் மட்டும் எனக்கு பார்த்தா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால் நைட் டைம் வந்து சர்வை பண்ணி அங்கே இருக்கிற மான்ஸ்டர் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னோட ட்ரைனிங் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு நான் இருக்கா சென்சை பார்க்குறக்காக கிளாஸுக்கு போயிருந்தேன் வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்று வந்து நம்ம ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேக்ட் கிளாஸ் வந்து போச்சு இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஷேடோ க்ளோன் ஜூட்ஸு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஷினோபி ஷேடோ க்ளோன் ஜூட்ஸு யூஸ் பண்ணுறோனோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக அவன் வந்து கெனினாக வந்து மாற முடியும் ஸோ அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரியே என்கிட்ட ஷேடோ க்ளோன் பண்ணுறதுக்கான வெப்பன் வந்து இருந்தது ஓகேன்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தவுமே என்னால் நாலு ஷேடோ க்ளோன் வந்து பண்ண முடிஞ்சுது சரி ஓகே இந்த ஷேடோ க்ளோன்ஸை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் இதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே அந்த இடத்துல நான் கிளம்பிட்டேன் ஸோ அங்கே இருக்கிற நிறையா மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையுமே நான் கில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த ஷேடோ க்ளோன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸில் ஒரு டெஸ்ட் தான் வைக்க போகிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு போன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கன் பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இந்த மூணு விஷயத்தையும் என்கிட்ட கொண்டு வந்து நாளைக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணும் இதை வந்து நீங்கள் நைட் நேரமாக வந்து இருக்கிற மான்ஸ்டர் கிட்ட கலெக்ட் பண்ண முடியும் உங்களால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக கலெக்ட் பண்ணி நாளைக்கு வந்து என்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் பாஸ் ஆக முடியும் உடனே நான் அந்த கிளாஸ்லேருந்து கிளம்புனேன் எதுக்காக அப்படின்னா இருக்கா செஞ்ச கேட்ட ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும் பட் ஆனால் அதுக்கு நைட் டைம் ஆகணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு ஃபேவரட்டான பிளேஸ் ஆன ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜோட பார்க்கில் போய் அன்னைக்கு வந்து நான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஸோ நைட் டைம் ஆகிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உண்மையாலுமே இதுதான் வந்து நான் எப்போவுமே இருக்கிற ஊஞ்சல் இந்த இடத்துல தான் நான் எப்போவுமே தனியாக இருப்பேன் இனிமேல் நம்ம நைட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நைட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வேட்டையாட வேண்டியது தான் எனக்கு தேவையான ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் நான் போன் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு தேவையான ஸ்ட்ரிங் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தேவையான கன் பவுடரும் எனக்கு வந்து கிடச்சிது டே ஃபிஃப்டீன் எனக்கு கிடச்ச எல்லா பொருளையுமே இருக்கா சென்ஸ் கிட்ட சப்மிட் பண்ணி எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி போயிருந்தேன் எனக்கு முன்னாடியே எல்லாரும் வந்து அவனுக்கு சப்மிட் பண்ணிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கா சென்ஸ் என்னை பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டாரு நாங்கள் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நின்று நான் கொஞ்சம் நேரம் என்னோடய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவங்க கூட அடுத்த நாள் வந்து இருக்கா சென்ஸ் என்னை இம்பார்ட்டண்ட்டாக மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி கூப்பிட்ருந்தாரு அதனால் அவர் பார்க்குறதுக்கு போயிருந்தேன் நருட்டோ உன
நீ தான் அந்த லைன் டெயில்ஸோட ஜின்சுருக்கியாகவும் இருக்க இதுலேருந்து நீ எப்படி தப்பிக்க போகிற அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில பட் ஆனால் என்ன ஆனாலும் உனக்கு உதவியாக நான் இங்கே இருப்பேன்னு இருட்டும் அவர் இப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே சுத்தமாக தெரில ஸோ குழப்பத்தோடு அந்த இடத்துலேருந்து நான் கிளம்பினேன் பட் இருந்தாலும் என் மைண்டில் ஒன்றே ஒன்று இருந்தது என்னென்னா என்னோடய ப்ராக்டிஸ் என்னோடய ப்ராக்டிஸை வந்து நான் நிறுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் ஸோ அதனால் என்னால் எவ்வளோ முடியும் அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோடய ட்ரைனிங் எல்லாம் ஓரளவுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது என்கிட்ட சுத்தமாக ரிசோர்ஸஸ் இல்லை ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் அயனு அதுக்கப்புறம் டைமண்டு கோல்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஸ்பேஸில் வந்து கலெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி வுட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கலெக்ட் பண்ண வுட்டை வச்சு கிராஃப்டிங் டேபிளும் செஞ்சாச்சு கிராஃப்டிங் டேபிள் செஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையான ஸ்டோன் டூல்ஸும் நான் வந்து பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மைனிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரமாக கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு தேவையானது கொஞ்சம் அயன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கோல் வந்து கிடைச்சிது ஸோ எனக்கு லைட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் நிறையா ஃபுட்டுக்கு வந்து எனக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைமண்ட் கிடச்சிது கடைசியாக எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டும் கிடச்சிது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து முடிக்கிறக்கே எனக்கு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ எனக்கு பத்தொம்போது டைமண்டு அதுக்கப்புறம் மூணு ஸ்டாக் ஆஃப் ரெட் ஸ்டோனு ரெண்டு ஸ்டாக் ஆஃப் ஐன் அதுக்கப்புறம் பத்தொம்போது கோல்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்டாக் ஆஃப் கோல்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான தேவையில்லாத ஐட்டம்லாம் கிடச்சிது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி வீட்டுக்கு போனேன் டே தேர்ட்டி ஒன் நான் கலெக்ட் பண்ண ரிசோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு எனக்கான வெப்பன்ஸ் அண்ட் ஆர்மர் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் ஃபஸ்ட் ஒரு டைம் எனக்கு நிறைய கூனை தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் கூனை வந்து நாற்பத்தெட்டு பண்ணிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி எனக்கு சுரிக்கன் கொஞ்சம் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு அதனால் ஒரு பதினஞ்சு சுரிக்கனும் நான் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு நக்கிள்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு அதனால் ஹேண்டில் போட்டு அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக நக்கல் செஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமண்ட் ஸ்வார்டு செஞ்சு அந்த டைமண்ட் ஸ்வார்டில் இருந்து டார்ச்சியும் வந்து நான் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னோட சேஃப்டிக்காக ஆர்மரும் நான் ஃபுல்லாக செஞ்சுக்கிட்டேன் அடுத்த நாள் என்னோட ப்ராக்டிஸ் பண்ண கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போனேன் அப்போ தான் எனக்கு காக்கா கத்தர் சத்தமே கேட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல அந்த காக்கா பறந்து போயிடுச்சு நானும் இருக்கா செஞ்சேவ பார்க்கறதுக்காக அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்புனேன் அவர் எங்க இருக்காருன்னே தெரியல வில்லேஜ் ஃபுல்லாவுமே தேடி பார்த்துட்டேன் அவர் ஏதோ பாலத்துக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு அவர் வந்து ஹிட்டன் லீஃப் வில்லேஜோட ரைட் சைட்ல இருக்கிற பாலத்துக்கிட்ட எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நல்போ நீ வந்து நல்லாதான் ஷினோபியோட விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்க நீ வந்து இப்ப கெனின் ஆக வேண்டிய நேரமும் வந்துருச்சு நீ கெனின் ஆகணும் அப்படின்னா நீ வந்து ரெண்டு டாஸ்க் எனக்கு பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அது முதல் டாஸ்க் என்னன்னா நம்ம ஷினோபியில உள்ள ரோக் ஷினோபிஸ் இருக்காங்க நம்ம ஹிட்டன் லீஃப் வில்லேஜ்ல ரெண்டு மூணு ரோக் சினோபி இருக்காங்க அதுல இருக்கிற யார ஒருத்தரையாவது நீ டிஃபீட் பண்ணிட்டு வரணும் அவரு எனக்கு டோட்டலா ரெண்டு டாஸ்க் கொடுக்கறதா சொன்னாரு பட் ஆனா இப்ப வந்து எனக்கு ஒண்ணுதான் கொடுத்துருக்காரு நான் வந்து அந்த ஒரு டாஸ்க் முடிச்சாதான் இன்னொரு டாஸ்க் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த டாஸ்க் முடிக்கிறக்கே நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோக் சினோபியை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கே நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல நான் ரோக் சினோபியை தேடி நைட் ஃபுல்லாவுமே சர்வை பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனா ரோக் சினோபி எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை நிறைய மான்ஸ்டர் தான் இருந்துச்சு இருந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லி அந்த மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையுமே கில் பண்ணி எனக்கான நின்ஜூட்சு டைஜூசி அதற்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு பகல் நேரத்தில் வந்துட்டு நான் ஓடிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு ரோக் சினோபி வந்து என் கண்ணில் போட்டான் ஓகே இவனை டிஃபீட் பண்ணணும் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இவன் பக்கத்தில் போய் நான் அட்டாக் பண்ணல என்கிட்ட இருக்கிற கூனை அதுக்கப்புறம் சுரிக்கன் தான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணேன் லாங் ரேஞ்ச் வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூனை விடுத விடுது சுரிக்கன் நல்லாவே டேமேஜ் கொடுத்துது நான் அதிகமாக சுரிக்கன் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்போ தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது ஒரு வழியா நான் அவனை டிஃபீட்டும்
அவனை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்காக நான் அந்த ஹிட்டன் லீஃப் இல்லை இதோட பார்க்குக்குள்ளேயும் நான் என்ட்ரி தெரியல <laughs> அதுக்கப்புறம் நானே என்ன டிஃபீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த சுருக்கன் அதுக்கப்புறம் டாச்சி வச்சு அவனை டிஃபீட் பண்ணேன் அவனை டிஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கா சென்சைக்கிட்ட அவரோட டாஸ்க் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நான் அவர்கிட்ட போனேன் நல்லது நருட்டும் நான் கொடுத்த ரெண்டு டாஸ்க்குமே நீ சூப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட இப்ப நீ வந்து கெனினாகருக்கு மொத்த தகுதி இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நீ வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த ஜூட்ஸும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸும் பண்ணிக்கோ அவர் சொன்ன மாதிரியே எனக்கு வின் நேச்சர் ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜூட்ஸு வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு அதில் கிரேட் பீச் ஜூட்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜூட்ஸு இருந்துச்சு சரி ஓகே இந்த ஜூட்ஸு எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணேன் பார்க்குறதுக்கு இந்த ஜூட்ஸு ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் வந்து அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது இல்லை நான் இதை வந்து ஏதாவது சினோபி மேலே ஏதோ இல்லைன்னு ஒரு மான்ஸ்டர் மேலே யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் நான் ஒரு ரோக் சினோபி மேலே யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் பட் ஆனால் அது அந்தளவுக்குனும் இந்த ஜூட்ஸு எனக்கு டேமேஜ் எல்லாம் தரல அதனால நான் எனக்கு வீட்டுக்கு போய் படுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கேன் அடுத்த நாள் நான் காலையில் எழுந்திரிச்சதை இன்வென்ட்ரி செக் பண்ணி பார்த்து தான் தெரிஞ்சுது இருக்கா சென்சை எனக்கு இன்னும் ரெண்டு ஜூட்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாரு நான் வந்து அதை நான் பார்க்காம விட்டுட்டேன் ஒன்று வந்து வின் ஸ்லாஸ் ஜூட்ஸும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜூட்ஸ் இருந்துச்சு சரி ஓகே அந்த ஜூட்ஸ் வந்து நான் நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் எனக்கு கிடைச்ச ஜூட்ஸுலேயே இதுதான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா நார்மலாகவே நல்லா டேமேஜ் கொடுத்துது ஸ்னோபிஸ்கெல்லாம் டே ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபைனலாக எனக்கு கெடிங் பேண்ட் கிடச்சிருச்சு நான் இப்போ வந்து இருக்கா சென்சை பார்க்குறதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவர் என்ன அவசரமாக வர சொல்லியிருந்தாரு கங்க்ராச்சுலேஷன் நருட்டோ நீ வந்து கெனின் பாஸ் பண்ணிட்ட உனக்காக நாங்கள் டீம் அசைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டீம் செவன் அதில் வந்து சாஸ்கி அண்ட் சாஸ்குராக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் டீம் கேப்டன் வந்து ககாசி உனக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்க போது சீக்கிரமாக போய் அவங்கள மீட் பண்ண நருட்டோ அவர் சொன்ன மாதிரியே சாக்குரா சாஸ்கி அதுக்கப்புறம் ககாசி சென்சை மீட் பண்ணுறதுக்காக வேகமாக நான் அங்கேருந்து கிளம்புனேன் சாக்குரான் சாசிக்கே வந்து அங்க இருக்காங்க பட் ஆனா கக்காசி சென்சாவே காணும் நான் கக்காசி சென்சுக்காக ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்க மூணு பேரும் ஆனா அவரு ரொம்ப நேரமா அந்த இடத்துல சோனே ஆகல சாரி நான் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு மன்னிச்சிருங்க நீங்க வந்து இப்ப கெனினா இருக்கலாம் ஆனா நாளைக்கு நடக்க போற டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்க பாஸ் ஆனா மட்டும்தான் கெனினா ஆக முடியும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா திருப்பி நீங்க அகாடமிக்கு போக வேண்டியதுதான் இங்க எல்லாமே என்னோட ரூல்ஸ் படி தான் நடக்கும் என்னோட ரூல்ஸ் படி தான் நீங்களும் நடக்கும் அடுத்த நாள் சாக்குரான் சாசுக்கே எனக்காக ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜ் மெயின் கேட் கிட்ட வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சீக்கிரமா வாங்கிட்டோம் நம்ம போய் ககாய் சென்சை மீட் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கு நாங்க இப்ப சீக்கிரமா ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் போய் ஆகணும் ஏன்னா ககாய் சென்சை அங்கதான் எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால நாங்க மூணு பேருமே எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அங்க போகணும் ஒரு வழியா அந்த ட்ரைனிங் கிரவுண்டுக்கு நானும் சாசுக்கே அண்ட் சாக்குரா வந்துட்டோம் ககாய் சென்சை அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒருவேளை <laughs> உங்களுக்காக சினோபிய வந்து கில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அவனால் நம்மளோட ஹிட்டன் லிப்புக்கு நிறைய தொல்லையா இருக்கு நான் கக்காசி இருக்கிற தேரில் இருந்தா அவங்களை அனுப்புறேன் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் நீ பாத்துக்க கக்காசி இங்க இருக்கிற யாரும் அவங்களோட உயிரை விட்டுறக்கூடாது நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க சார் 
இங்க இருக்கிற யாருக்குமே எதுவுமே ஆகாம நான் பாத்துக்கிறேன் தேர்ட் ஹாக்காக ஓல்டு மேன் சொன்ன மாதிரியே நாங்க மூணு பேருமே எங்களோட மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக ஹிட்டன் லீஃப்ல இருந்து கிளம்பி போனோம் நாங்க எங்களோட ஜேர்னியை வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்ப அன்பார்ச்சுனேட்டா நாங்க வந்து ரோக் சினோபியோட கேம்பை தாண்டி போக வேண்டியதா இருந்துச்சு அங்க நிறைய ரோக் சினோபிஸ் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் எப்படி டிஃபீட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது எனக்கே தெரியாம தான் இருந்துச்சு நாங்க அந்த ரோக் சினோபியோட கேம்ப் சைட் வழியா தான் போய் ஆக வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ நான் போன உடனே பார்த்தேன் முன்னாடியே நிறைய ரோக் சினோபிஸ் எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் கக்காய் சென்சையோட ஃபேஸ பார்த்தேன் அப்புறம் நாங்க சினோபிஸ் அட்டாக் பண்றதுக்காக முடிவு பண்ணிட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்சுது உடனே அந்த சினோபிஸ் என்னோட ஷேடோ கிளோன் தூர்ஸ் வச்சு நான் அட்டாக் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அங்க நிறைய ரோக் சினோபிஸ் இருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் நாங்க வந்து எப்படி அவங்க எல்லாத்தையுமே டிஃபீட் பண்ணிட்டோம் ஹிட்டன் மிஸ்டுக்கு நாங்க ரொம்ப கிட்டத்தால போயிட்டோம் அப்பதான் வந்து எனக்கு சாண்ட் வில்லேஜோட அவுட்லைனும் எனக்கு தெரிஞ்சுது அதுதான் சாண்ட் வில்லேஜோட பார்டர் லைன் ஒரு வழியா எப்படியோ மிஸ் வில்லேஜோட என்ட்ரன்ஸுக்கு நாங்க வந்தோம் சரி ஓகே உள்ள போய் என்னதான் நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் உள்ள போகவும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்பதான் ஜாபூசா வந்து சோனானா என்னோட <laughs> 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 இருபது ஹார்ட் என்னமோ வந்து லெஸ் ஆயிடுச்சு அவங்ககிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறம் நான் ஓட ஆரம்பித்தேன் அவனை எப்படி அடிக்கணும் அப்படின்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால் என்கிட்ட இருந்த பூனை அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருந்த சுரிக்கனை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நான் அவனை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு வழியாக எப்படியோ என்னோட கூனை சுருக்கன் எல்லாத்தையுமே தூக்கி வீசி அவனோட பிளட்டை குறைச்சி கடைசியில் என்னோட ஷேடோ கிளோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் அவனை டிஃபீட் பண்ணேன் ஜாபுசாவை டிஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹாக் எங்க கூட சண்டைக்கு வந்தான் ஸோ அவனை நல்லா நான் டேமேஜ் பண்ணேன் ஆனால் அவன் அதை விட என்ன நல்லா டேமேஜ் பண்ணான் அவகிட்ட இருந்து தப்பிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் பிளட் ஏற்றி திருப்பி நான் அவளை அட்டாக் பண்றதுக்காக போனேன் ஒரு வழியா எப்படியோ கடைசியில நான் ஹாக்கோயும் டிஃபீட் பண்ணேன் திருப்பி எனக்கு ஜாபுசா கூட சண்டை போட வேண்டியதா இருந்தது இந்த தடவை இருபது ஹாட்ல இருபத்தஞ்சு ஹாட் பாக்கெண்ட் கம்மி பண்ணிட்டான் பட் ஆனா இந்த தடவை எனக்கு என்ன பிளஸ் பாயிண்ட் தான் கக்கா சின்சே என் கூட இருந்தனால நான் ஜாபுசாவை நினைச்ச தடவை ஈஸியாவே டிஃபீட் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ஜாபுசா ஹாக்கு உங்க ரெண்டத்தையுமே நாங்க டிஃபீட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இடஞ்சிட்டு பார்த்து நாங்க ஜேர்னியை திருப்பி தொடங்கணும் டே பிப்டி ஒன் நாங்க எல்லாருமே ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜுக்கு ரிட்டர்ன் ஆனோம் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரே கூட்டமாக இருந்துச்சு என்ன கூட்டமாக இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல சரி ஓகே நம்ம போய் இருக்கா சென்சே கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா சென்சே கிட்ட கேட்கறக்காக நான் போனேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா உள்ளே போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னாரு சரி ஓகே நானும் உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லி போய் பார்த்தப்ப தான் தெரிஞ்சுது எங்களுக்கான சூனின் எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு அடுத்த நாள் ஓல்டு மேன் ஹொக்காகே வந்து எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாரு எதுக்காக அப்படின்னா எங்களுக்கு அறிவுரை சொல்றது தான் ஏன்னா பக்கத்து வில்லேஜ்ல இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த சூனின் எக்ஸாமுக்காக வராங்க அவங்க கிட்டலாம் ஒழுக்கமாக நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அன்னைக்கும் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அப்போ தான் நான் வந்து இந்த ஒரு பேர்சனை மீட் பண்ணேன் நீங்களும் அந்த சூழல் எக்ஸாமில் தொடர்ந்து போகிறீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் உங்ககிட்ட என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோம
எங்களுக்கு வழி நீங்கள் வராமல் இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் ஒருவேளை நீங்கள் என் வழியில் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களை உயிரோட விட மாட்டேன் அவன் பேசினதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்க பிடிக்காம நானும் சாக்குரா சசிக்கு அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிட்டோம் ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு சூனியன் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அடுத்த நாள் எங்களோட சூனியன் எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆன்கோ தான் எங்களுக்கு அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்துல எங்களுக்கு ஒரு இடம் வந்து கொஞ்சம் வெளிச்சமா இருந்துச்சு சரி ஓகே அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் சாஸ்கே சாக்குற வந்து முடிவு பண்ணோம் சரி ஓகே உள்ள போய் என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம்னு சொல்லி போனோம் அப்பதான் தெரிஞ்சது இதுதான் இந்த பேஸோட சென்டர் ஏரியா நம்ம ஸ்க்ரோல்ஸ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இங்கதான் வரணும் அப்படின்னு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கிளம்பணும் அந்த இடத்துல உண்மையுமே எக்கச்சக்கமான மான்ஸ்டர்ஸ் இருந்துச்சு நான் சாக்குரா சாஸ்கே இருந்தனால ரொம்ப ஈஸியாவே அந்த மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையுமே சமாளிச்சுட்டு இருந்தேன் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் போகிற வழியில் எனக்கு ஒரு ரெட் ஸ்டோன் டார்ச் கிடத்து சரி லைட் ஹவுஸ்க்காக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் சடனாக எங்கேருந்தோ வந்து இந்த சவுண்டு நிஞ்சாஸ் எங்களை அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கும் வேறு வழியில் நாங்களும் அவங்கள அட்டாக் பண்ணி அவங்கள டிஃபீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த சவுண்ட் ஜாஸ்ட் டிஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கான ஸ்க்ரோலை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல தான் இருந்தது இப்போ நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஸ்க்ரோல் இருக்கு இதை எடுத்துகிட்டு அந்த சென்டர் ஏரியாவுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சாஸ்கே சாக்குற வந்து மூணு பேரும் கிளம்புறப்ப தான் இந்த விஷயம் நடந்துச்சு இது யாரு அப்படிங்கறத எங்களுக்கு தெரியல என்னையும் சாஸ்கேவையும் இவன் அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் நானும் சாஸ்கேவும் இவங்ககிட்ட தவிக்கிறதுக்காக திருப்பி அவனை அட்டாக் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரொம்ப நேரமா நாங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம் கடைசியில எப்படியோ ஒரு வழியா நாங்க அவனை டிஃபீட் பண்ணோம் அந்த வில்லனை தோக்கடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க வந்து எங்களோட ஸ்க்ரோல சப்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சென்டர் ஏரியாக்கு போனோம் அடுத்த நாள் சூனியன் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோட முதல் சண்டே என்னோட கிளாஸ்மேட் கீபா கூட தான் இதுதான் அந்த சூனியன் எக்ஸாம் நடக்க போற ஏழாவது சண்டை இந்த சண்டை இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனதுமே நான் கீபாவை அட்டாக் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் கீபா நான் நினச்சிட்டு இருந்தா நான் அவனை விட வீக்கா இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தான் போல இருக்கு நான் உண்மையாலுமே அவனை விட எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் அப்படிங்கறது அவனுக்கே தெரியல அவனை நான் டிஃபீட் பண்ணுவானா இல்லையான்னு கூட தெரியாம நான் அவங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த சூனியன் எக்ஸாமோட ஏழாவது சண்டேல ஜெயிச்சது யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நருட்டோ உசுமாக்கி நான் கீபாவை ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் கக்காசி சென்சா கிட்ட எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க அடுத்த என்னோட போட்டிக்காகனு சொல்லி கேட்க போனேன் என்ன மனசு நருட்டோ உனக்கு முன்னாடியே சாசுக்கே வந்து அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதா என்கிட்ட கேட்டா என்னால ரெண்டு பேரும் கட்டத்துல கொடுக்க முடியாது நீ வேற யார்கிட்ட போய் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோ இந்த கக்காசி சென்சேவை எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்கன்னு சொன்னா அவருக்கு சாசு கேக்கு தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு என்னை இக்னோர் பண்ணிட்டாரு சரி இவரு கொடுக்காட்டு என்ன நான் போய் தனியா எனக்கு எப்பவும் போல பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னால கக்காசியோட உதவி இல்லாமயே ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் இந்த சத்தம் என் காதல் விழுந்துச்சு 
யாருடா அந்த லெஜண்டரி சாணின்னு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக நான் வேகமா ஒன்னேன் அவங்க யாரா இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தேவை நம்மளுக்கு அவங்க பிராக்டிஸ் கொடுக்கணும் அவங்க கிட்ட போய் அவங்க எனக்கு பிராக்டிஸ் தருவாங்களான்னு கேட்கறதுக்காக தான் இவ்வளவு வேகமா ஓடிட்டு இருந்தேன் உள்ள போய் பார்த்தா ஒரு இடத்துல குப்பரக்க ஆமை மாதிரி படுத்துட்டு இருந்தாரு நீங்க தான் அந்த லெஜண்டரி சாணின்ல ஒருத்தரா உங்களால எனக்கு பிராக்டிஸ் தர முடியுமா ஏன்னா நான் வந்து இங்க இருக்கிற எல்லா சினோபி விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கரான சினோபியா வரணும் நீங்க எனக்கு உதவி பண்ணீங்கன்னா என்னால் அப்படி ஆக முடியும் எனக்கு பிராக்டிஸ் கொடுக்கறதுக்கு நான் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் முதல்ல நீ யாரும் கூட எனக்கு தெரியணும் பேரு கூட சொல்லாம தெரியுங்கிட்டு எப்படி அனாகாரியமா பேசுற தப்பு அதுவும் பிடிக்க எடுத்துறது பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு முதல்ல நீ யாரும் சொல்லு உனக்கு எதுக்காக நான் பிராக்டிஸ் கொடுக்கணும் என் பேரு நருட்ட உசுமாக்கி எனக்கு இந்த வில்லேஜோட ஹொக்காகே ஆகணும் சரி ஓகே நீ உட்காந்து நாளை காலையில் எழுந்திருச்சு நம்ம டக்குன்னு <laughs> 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 நான் வந்து அவர் சொன்ன இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ராமன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனேன் என்கிட்ட நிறையா சில்வர் ரயோ இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ராமன் வாங்கிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு ஸ்டேக் ஆஃப் ராமன் வந்து வாங்கினேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபுட்டுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இருக்காது ஜிராயா சென்சே சொன்ன மாதிரியே அவர் சொன்ன ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜ் உண்மை வெளியே வந்து சீனோபிஸ் இருக்கிற கேம்ப் சைட்டெல்லாம் தாண்டி ஜிராய சென்சே எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவரை பார்க்குறதுக்காக போனேன் போனதுமே ஜிராய சென்சே எனக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேக்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு மூச்சு பயிற்சி வந்து அவர் சொன்னார் ஸோ தண்ணி கடையில் உட்காந்து நான் வந்து என்னோடய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நீச்சல் பயிற்சி வந்து எனக்கு கொடுத்தாரு என்னோடய மொத்த ப்ராக்டிஸுமே முடிச்சுட்டு நான் என்னோடய அடுத்த நாள் ஃபைட்டுக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன் ஒரு வழியாக சூனின் எக்ஸாமோட செமிஃபைனல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த தடவை நான் ஃபேஸ் பண்ண போகிறது ஹியூகா கிளானஸ் அண்ட் நெஜி உண்மையிலுமே அவன் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் சினோபி அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அவனோட பவர் அதுக்கப்புறம் இந்த வயசுல அவன் கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு நானும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு புஷ் பண்ணி அவங்க கூட நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உண்மையிலுமே அவனுக்கு நல்லாவே டேமேஜ் கொடுத்துட்டு இருந்தான் நானும் அவனுக்கு அதே ஈக்குவலுக்கு டேமேஜ் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் அவன் என்ன நல்லா அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் உண்மையிலுமே அவன் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தான் ஆல்மோஸ்ட் என்ன அவன் டிஃபீட் பண்ணுற நிலைமைக்கும் போயிடுச்சு அப்போ தான் நான் எனக்குள்ளே இருக்கிற நைன் டைல்ஸோட பவர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த பவர் உண்மையிலுமே எனக்குள்ளே வேறு லெவல் ஒரு சக்தி வந்து குடிச்சிது அதை யூஸ் பண்ணி நெஜியை நான் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நெஜியால் என் கூட சண்டை போட முடில அந்த பவர் உண்மையிலுமே ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த பவர் யூஸ் பண்ணி நான் நெஜியையும் டிஃபீட் பண்ணேன் நெஜியை டிஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு உசுமாக்கியோட ஒரு டோக்கன் வந்து கிடச்சிது ஸோ அதில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஜூட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட சண்டை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சாசுக்கே என் கார் அவரோட சண்டைக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கணும் சாசுக்கே கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தான் சண்டை ஆரம்பித்த பாதி நேரத்துலேயே எங்கள் ஹிட்டன் லீஃப் வில்லேஜை வந்து யாரும் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க புரிஞ்சுதான் <laughs> அங்க வந்து சண்டை நடத்துறவர் மட்டும் தான் இருந்தாரு சரி ஓகே அவர்கிட்ட என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் நான் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டேன் சண்டை பாதியில நின்றுச்சு நடட்டும் காராவும் அவனோட சேன் சிவபி ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்துட்டு சேன் வில்லேஜ் நோக்கி ஓடிருக்காங்க சாசிக்கு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி போயிருக்காங்க அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சாஸ்கேக்கு என்னோட ஹெல்ப் தேவைப்படும்னு தோணுச்சு அதனால நானும் சாக்குறவும் சாஸ்கேவை தேடி கிளம்பும் எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க எப்படியோ சேண்ட் வில்லேஜை பார்த்து தான் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் சாக்குறவும் அந்த சேண்ட் வில்லேஜை நோக்கி ஓடி போனோம் போற வழியில சாஸ்கேவும் நாங்கள் ஃபைன் பண்ணோம் தெரியும் 
போகும்போதுக்கு <laughs> கடைசியில ஒரு வழியா திடீர்னு காராவோட உடம்புக்குள்ள இருந்து ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர் வந்து வெளியே வந்துச்சு எனக்கு ஏன் தெரியல காரா வந்து அதோட தலைக்கு மேல வந்து தூங்கிட்டு இருந்தான் அதுதான் அவனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு காரா வந்து அவனோட கண்ட்ரோல்லயே இல்லை அந்த மான்ஸ்டர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்னு கூட தெரிஞ்சது சரி ஓகே இதை வந்து தூரத்துல இருந்து அட்டாக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டாக் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதை திருப்பி அட்டாக் எல்லாம் பண்ணல அதே மாதிரி அதுக்கு பிளட்டும் அந்த அளவுக்கு குறையவே இல்லை சரி ஓகே தூரத்துல இருந்து அட்டாக் பண்ண வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போய் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அதை நான் அட்டாக் பண்ணதுமே அதை நான் திருப்பி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு நான் ஆல்மோஸ்ட் அந்த இடத்துல செத்து போயிருப்பேன் பட் ஆனால் ஜஸ்ட் மிஸ் அதுக்கிட்ட இருந்து எப்படியோ தூரமாக ஓடி வந்துட்டேன் அது அந்த இடத்துலயே தான் இருந்துச்சு அது நகரில் அதுக்கப்புறம் தான் நோட் பண்ணேன் என்னோட ஷேடோ க்ளோன்ஸால் அது வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேடோ க்ளோன்ஸை வந்து நான் ஸ்பான் பண்ணேன் ஸ்பான் பண்ணி அந்த மான்ஸ்டரையும் நான் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த மான்ஸ்டர் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் வந்து என்னோட உடம்பு என்னோட கண்ட்ரோல் இல்லாத மாதிரி எனக்குள்ள நைன் டெயில்ஸோட சக்கரா வந்து உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஸ்பான் ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்காகவே இருந்துச்சு கடைசியில் அது எனக்குள்ளேயும் அந்த நைன் டெயில்ஸோட சக்கரா வந்து ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மான்ஸ்டர் அட்டாக் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகலை அதனால அந்த மான்ஸ்டரை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் கரெக்டான டைம் சொல்லிட்டு என்னோட மொத்த சக்தியுமே யூஸ் பண்ணி அந்த மான்ஸ்டரை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு வழியா என்கிட்ட இருக்கிற மொத்த பவரையுமே நான் யூஸ் பண்ணி அந்த மான்ஸ்டரை வந்து நான் டிஃபீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நானே என்னோட கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுது நான் வந்து ரொம்ப அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தேன் அப்படியே நான் வந்து அந்த இடத்துல மயங்கிட்டேன் காரா கூட சண்டை போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தேன் அந்த ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்காக நான் போயிட்டு இருந்தேன் நம்ம ஹிட்டன் லீஃப் வில்லேஜ் வந்து அட்டாக் ஆனதில் வந்துட்டு தேர்டு ஹொக்காக வந்து இறந்துட்டாரு அவரோட ஃபியூனரல் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அதை அட்டன் பண்ணுறக்காக தான் போயிட்டு இருந்தேன் ஃபியூனரல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வெளியே வந்தப்போ முன்னாடியே ஜிராய நின்றுருந்தாரு அவர்கிட்ட போனேன் வெளியாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> அது மட்டும் இல்லை என்னோட சக்கரா டேபிளை வேறு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஜிரா எனக்கு புது புதிய ட்ரிக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் எப்பவும் பண்ணுற ட்ரா ப்ராக்டிஸ் தான் எனக்கு அதிகமாக பண்ண சொல்லியிருந்தா நான் மோஸ்ட்லி ஸ்விம்மிங் ப்ராக்டிஸில் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு வில்லேஜில் ஃபுட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க நானும் ஜிராயும் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வில்லேஜுக்கு போனப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து லேடிஸ் முன்னாடி வந்து கிடச்சிட்டாங்க உடனே அவங்க கிட்ட போயிட்டு அவங்க கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஜிராயா உன பாத்தியா ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது சரி உன் கூட வந்திருக்கிற பையன் யாரு எதுக்காக வந்திருக்கீங்க 
எப்படி இருக்க சொன்னாரு இவன் பேர் நருட்டோ இப்போதைக்கு நீ என் கூட தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா உன்ன பாக்குற போன்ற ஆமா என்ன விஷயம் எனக்கு தான் தெரியும் நம்மளோட டீச்சர் வந்து இறந்துட்டாரு அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இல்ல இது அதை விட முக்கியமான விஷயம் வில்லேஜ்ல இருக்கிற எல்லாரும் உன்ன ஃபிஃப்த் ஹொக்கா கேவா செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அத சொல்ல தான் வந்தேன் என்னது ஹொக்கா கேவா ஆமா எனக்கு ஹொக்கா கேவா அந்த இன்ட்ரஸ்ட் எல்லாம் இல்லைய ஜெரா انا வரல இதுக்கு பேசாம நான் உட்கார்ந்து ரசிங் அண்ட் பிராக்டிஸ் அது பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஏறி <laughs> நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி என்னால் ரசிங் அண்டில் பர்ஃபெக்ட் ஆக முடியல இந்த விஷயத்தை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சுனாடே கிட்டே போனேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் டைம் இருக்கு இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட சொல்லிடலாமேன்னு போனேன் சுனாடே வந்து அந்த வில்லேஜ்லேருந்தே வேற எங்கேயோ மூவ் ஆயின் ஆகிட்டு இருந்தாங்க நானும் ஜிராயா செஞ்சேவோ அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி நின்றுச்சு போல இருந்துச்சு <laughs> 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 சரி ஓகே காபுட்டோ டிஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இருந்த உசுமா கிட்ட ஓகே யூஸ் பண்ணி ரசிங்கன்னு அன்லாக் பண்ணி காபுட்டோவை நானும் சொன்னேடவும் சேர்ந்து டிஃபீட் பண்ணேன் எப்படியோ சுனாடே சொன்ன பெட்ல நான் ஜெயிச்சு அவங்கள நான் வில்லேஜுக்கு கூப்பிட்டு வந்தேன் இப்போ சுனாடே தான் ஃபிஃப்த் ஹொக்காகே ஒரோசிமார் கூட சண்டை போட்டனால சுனாடே வந்துட்டு என்னை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆக சொல்லியிருந்தாங்க நான் அட்மிட் ஆனப்போ சாசுக்கே வந்து என்னை சம்மன் பண்ணியிருந்தான் ஹாஸ்பிட்டல் மேலே வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல போய் பார்த்தா தான் எனக்கே தெரியும் சாசுக்கே மேலே வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கான்னு நினைக்கிறேன் நான் நினச்ச மாதிரியே மேலே அவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் இதுக்காகிருக்கும் <laughs> சாசிக்கும் <laughs> அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு வெளியே போனால் சாக்குரா கீழ்நினி என் பேர் ரொம்ப கத்தி கத்து கூப்பிட்டு இருந்தா சரி என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அவகிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்லி அவங்க பக்கத்தில் போனேன் சாக்குரா சொன்னதுனால நம்ப முடியல அதனால வில்லேஜ் ஃபுல்லாவுமே நான் சாசுக்கேவை தேடி அன்னைக்கு ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் போகணும் <laughs> அவனுக்கு பவர் வேணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற யாருக்கிட்டயாவது ட்ரைனிங் எடுத்து கத்துக்க மாட்டானா எதுக்காக ஒரு வருஷம் மாதிரி கூட போனான் லேடி சுனாடே சொன்ன மாதிரியே சிக்கமாரு ஒரு ஃபைவ் மேன் ஸ்குவாடை வந்து ரெடி பண்ணான் அதில் வந்து நரட்டோஸ் மாக்கி சிக்கமாரு அதுக்கப்புறம் 
கீபா அதுக்கப்புறம் சோஜி அதுக்கப்புறம் நெஜி நாங்க அஞ்சு பேர் தான் இருந்தோம் நாங்க அஞ்சு பேரும் சாசுகேவை தேடி கிளம்புறக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த மிஷினோட முக்கியமான கோலே சாசுகேவை ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜுக்கு திருப்பி கூட்டிட்டு வர்றது தான் நாங்க சாசுகேவை தேடி போயிட்டு இருக்கும்போது சவுண்ட் ஃபோர் நிஞ்சால இருந்து ஜிரோபு எங்க முன்னாடி சோனானா சோஜி ஜிரோபாவை சமாளிக்கிறேன்னு சொன்னால நாங்க சாஸ்கேவை தேடி கிளம்பினோம் கொஞ்ச தூரம் போனதும் சவுண்ட் போர் நிஞ்சால இருந்து கிடோ மாறு சோனானோம் கொஞ்ச தூரம் போனதும் சவுண்ட் போர் நிஞ்சால இருந்து சாக்குன்னு இப்ப நானும் சிக்கமாரும் மட்டும் தான் இருக்கும் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எதுவும் ஆகாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில சாஸ்கேவை தேடி போயிட்டு இருந்தோம் ஒரு கட்டத்துல ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட் குள்ள போனோம் அப்ப சவுண்ட் இஞ்சா போர்ல இருந்து டையா சோனானா அந்த மூணு தடியங்களை நம்பி ஒரு வேலையை கொடுத்தது ஏன் தப்பு தான் அப்படிதான் <laughs> கிளம்புனேன் <laughs> நான் சாஸ்கேவை தேடி ரொம்ப தூரம் வந்துட்டேன் போயிட்டு இருந்த வழியில மழையும் இடியும் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு இது நான் எப்படி சாஸ்கேவை கண்டுபிடிக்க போறேன்னு தெரில ரொம்ப தூரம் தேடி வந்து கடைசியில ஸ்டோன் வில்லேஜ் பக்கத்திலேயே வந்துட்டேன் ஸோ அந்த இடத்துல தான் நான் சாசுகேவையும் மீட் பண்ணேன் நீ ஸ்ட்ராங்கர் ஆகணும்னு நினைக்கிறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த ஸ்ட்ராங்கர் ஆகிறதுக்கான வழி அப்படிங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் நீ தவறான வழியில் போயிட்டு இருக்க சாஸ்கே என்னால் ஒன்று அப்படி விட முடியாது நீ ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜுக்கு என் கூட வந்து தான் ஆகணும் நான் சொல்கிறத கேட்கறதுக்கு சாஸ்கே சுத்தமாக தயாராக இல்லை அதனால் நானும் அவனும் ஒன் வீ ஒன் பேட்டில் பண்ண வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு நான் வந்து சாஸ்கேவை ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போனோம் பட் ஆனால் அவனை நான் உயிரோடு கூட்டிகிட்டு போனோம் எக்காலத்து கொண்டு அவனை கில் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கான்சியஸாக இருந்தேன் பட் ஆனால் சாசுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை அவன் என்னை கில் பண்ணுற அளவுக்கும் துணிஞ்சிட்டான் அவன் அட்டாக் பண்ணுறதும் ரொம்ப டேஞ்சராக இருந்துச்சு என்னால் அவனை சமாளிக்கவே முடியல கடைசியில் என்கிட்ட இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கப்போ தான் என் உடம்புக்குள்ள ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வும் வர ஆரம்பிச்சுது அது நைன் டைல்ஸ் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ தான் இந்த விஷயமும் நடந்துச்சு எனக்கு சாசுகேவை டிஃபீட் பண்ண இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி அந்த நைன் டைல்ஸ் பவர் தான் ஸோ அதனால் அந்த நைன் டைல்ஸ் பவரை யூஸ் பண்ணி நான் சாசுகேவை அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் ஆனால் இந்த தடவை நான் என்னோடய கண்ட்ரோல் இல்லை நானும் சாசுகேவை கில் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப ரேஜில் இருந்தேன் அவனும் அதே மாதிரி என் கூட ஈக்குவலாக சண்டை போட்டுருந்தான் பட் ஆனால் என்னால் இந்த நைன் டைல்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதனால அந்த இடத்துலேயே நான் மயங்கி போக வேண்டிய நிலமையும் ஆயிடுச்சு சாசுக்கு என்னை டிஃபீட் பண்ணிட்டான் என்னால் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு இன்ச்சு கூட நகரவும் முடியல அவனை டிஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் உரட்சி மாறு கிட்ட பவரை தேடியும் போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் நான் கண் முழிச்சு பார்த்தப்ப ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜ்ல இருந்தேன் கக்காசி சென்சே தான் என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணியிருந்தாரு சாசுக்கே என் கூட இல்லை அப்படிங்கிறதும் நான் சாக்குராக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ் என்னால் காப்பாற்ற முடியல அப்படிங்கிறதும் என் மனசுக்குள்ள ரொம்ப ஊர்
அப்பதான் திரியா சென்சே வந்தாரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இறந்துட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு சக்சஸ் மிஷனாக கிடையாது என்னோட ஃப்ரெண்ட் உலோச்சி மாதிரி என்னால இப்ப வரைக்குமே காப்பாத்த முடியல அதுக்காக நான் வந்து அவனை காப்பாத்த முயற்சி பண்ண அவன் இருக்கேன் அப்படின்னு கிடையாது நீ சாசிட்டே இப்ப காப்பாத்தணும் அப்படின்னா என் கூட ட்ரைனிங் வரணும் இந்த ஹிடாலி வில்லேஜ் விட்டு நம்ம ரெண்டு வருஷம் வெளியே போக போறோம் ஜிரானியா சொன்ன மாதிரி நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சினோபி ஆகணும் அதே மாதிரி என்னோட ஃப்ரெண்டை நான் வீட்டுக்கும் கூட்டிட்டு வரணும் இந்த ரெண்டு கனவுகளும் நிறைவேறணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சினோபியா ஆகணும் அதுக்காக நானும் ஜிராயும் எங்களோட ஜேர்னியை ஹிடன்லி வில்லேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்